Die Deutsche Bahn, Hoffnungsträger in der Klimakrise. Der Trend ist ja zu mehr Bahnfahren da und das ist ja ein großes Stück Grün. Ja. Und damit kommen wir, glaube ich, auch auf der Klimabilanz ein großes Stück dem Grün entgegen. Aber verhindern Verspätungen etwa die Verkehrswende? Ich habe nur Chaos erlebt. Ja. Drei Züge habe ich an dem Tag gebraucht und alle hatten Verspätung. So, das ist natürlich jetzt der Supergau für die Deutsche Bahn. Fernsehen an Bord und dann fällt der ganze Zug hier komplett aus. In den letzten zwei Tagen sind zwei Züge pünktlich gewesen und es war wirklich so, wow! Was kosten moderne Züge und ihre Wartung? Hier tropft es. Pro Schleifleiste kostet das die Bahn 800 Euro. 1600 Euro ein Paar. Wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Erste Mal Flixtrain jetzt hier für mich. Hier mal kurz einen Test. <lacht> Rein ins Vergnügen. Und wie lässt sich bei den Ticketpreisen sparen? Wir haben schon im Juli gebucht, haben ja. natürlich diese Frühbucherpreise ja. gehabt. Aber ist ja auch interessant, was haben Sie denn da dann bezahlt? 19,90 Euro. Köln-Berlin, und was haben Sie dafür gezahlt? 9,99 Euro. Zu spät, zu voll, zu teuer. Das Image der Deutschen Bahn ist nicht gut. Dabei wäre eine echte Alternative zum Auto in der aktuellen Klimadebatte so wichtig. Ich möchte mir mein eigenes Bild machen. Was tut die Deutsche Bahn, um uns Reisende in den Zug zu locken? Wie setzt sich der Ticketpreis zusammen und wo kann ich sparen? Die Antworten jetzt in ausgerechnet Bahn. 150 Millionen Menschen fahren jährlich mit der Deutschen Bahn. Auf dem über 33.000 Kilometer langen Schienennetz rollen rund 500 Fernverkehrszüge. Bis 2030 will das Unternehmen die Fahrgastzahlen im Fernverkehr verdoppeln. Die Bahn als klimafreundliche Alternative zum Auto. Dafür bekommt sie von der Politik in den nächsten zehn Jahren 62 Milliarden Euro, um Gleise, Weichen und Brücken zu modernisieren. Außerdem macht die Reduzierung der Mehrwertsteuer Bahntickets günstiger. Trotzdem kämpft der Konzern mit seinem Image. Also ich habe letzten Dienstag 70 Minuten auf den Zug gewartet, ja. der aber angekündigt wurde, immer fünf Minuten später, fünf Minuten später, zehn Minuten später. Wenn man immer überlegt, Flugzeug ist günstiger, ja. also ein Flug 20 Euro nach Mallorca würde ich niemals kaufen. Das finde ich, kann nicht sein, ja. dass das so günstig ist, so, das macht keinen Sinn. Aber dann sollte man schon irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie Bahn ein bisschen in die Richtung kommt. Und heute ist uns passiert, da ist die doch tatsächlich eine Minute vor uns weggefahren, statt 33, 32. Ja. Nein, das ist doch eine Frechheit. Ja. Ja. Also das gibt es auch bei ja, der Bahn, dass sie nicht zu spät das... kommt, sondern auch zu früh fährt. Verhindern am Ende Verspätungen die Verkehrswende? Und welche Alternativen gibt es auf der Schiene neben der Deutschen Bahn? Daniel Assmann will sich selbst ein Bild machen und begibt sich auf die Reise. Und zwar auf einer der am stärksten befahrenen Strecken Deutschlands. Von Berlin nach Dortmund. <Musik> 421 Kilometer lang. Sieben ICE-Bahnhöfe. Bis zu 23 Züge pro Tag. Fahrzeit bei der Bahn 3 Stunden 19 Minuten. Daniel hat Ende 2019 bei seiner Spontanbuchung 106 Euro bezahlt. Wie sind die Preise sonst auf dieser Strecke? Auch im Vergleich zur Konkurrenz. Seit der Mehrwertsteuersenkung Anfang 2020 kostet das Ticket bei der Deutschen Bahn zwischen 17,90 Euro und 95,30 Euro. Bei Konkurrent Flixtrain liegt der Preis zwischen 9,99 Euro und 75 Euro. Im Durchschnitt ist die Bahn teurer, aber auch besser? Daniel will es ausprobieren. Erster Halt Berlin-Spandau. Wie ist das bei Ihnen? Kalkulieren Sie da Verspätung auch schon teilweise mit ein? Oder? Ich kalkuliere sie nicht ein, ich fahre ja. auch sehr häufig, aber sie kommt halt oft vor. Ne? Ja, ja. Also man muss damit rechnen, sage ich mal. Nicht einplanen, aber damit rechnen. Ja. Unser Triebfahrzeugführer ist dann noch auf Störungssuche bzw. auf ja, genau. Suche, dass wir den Fehler beheben können. Sobald mir dann eine neue Information vorliegen, gebe ich diese dann per Lautsprecher an Sie weiter. Wir bitten um etwas Geduld. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Laune noch okay? Oder? Ja, ja, man muss eben Geduld mitbringen bei der Bundesbahn. Ja. Na, ist egal, wann Sie fahren, irgendwie Komplikationen haben Sie grundsätzlich. Ja. 
Daniel nutzt die Zeit zur Fahrkartenkontrolle. So, jetzt kontrollierst Kontrollieren Sie hier einmal die, genau, die Fahrkarte. Ja, 44,50. Ja, eine Fahr Bahnkarte hat er, 50. Ja. Wird das denn auch nochmal, weil die ist ja nicht übertragbar, die Bahnkarte. Nee, die ist nicht übertragbar. Jetzt, muss man jetzt hier auch nochmal genau kontrollieren? Ja, das dann äh, eine Personalausweis, wenn ich meine Bedenken habe. Aber hier sehe ich auch das Alter. Und, ähm, ja. Aber den Personalausweis sollte der sollte er schon zeigen. Wobei er sah so vertrauenswürdig ja. aus, der hätte man fast so durchgehen lassen. Also ich mach, ja. <lacht> also da ist schon viel Fahrer und auch schon mal ein Komfort. Ich muss Ihnen mal ja. mitteilen, dass die Störung hier an unserem Zug so, so groß ist, dass wir mit unserem Zug nicht mehr Mann. weiter können. Oh. Oh. Das heißt, unser Zug wird jetzt hier in Berlin-Spandau enden. Ja. Und Deswegen. die nächste Reisemöglichkeit dann in Richtung Hannover, Düsseldorf ja. und Köln besteht dann um 13 Uhr. Hier in Berlin-Spannau. Okay, also 20 Minuten. Sobald mir dann Informationen zu dem Gleis vorliegen, komme ich nochmal über Lautsprecher und gebe das bekannt. Ja, da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Ja, das ist natürlich jetzt der Supergau, ne? Auch, ja. wahrscheinlich, auch wahrscheinlich für Sie, oder? Wenn Sie jetzt hier durchgehen und dann noch äh, ja. Tickets sehen wollen, dann gibt es wahrscheinlich den Na einen ja, oder anderen blöden Spruch, oder? Ja. 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 Aber gut, man versteht die Leute auch, ne? Ja. Die wollen ja auch weiterfahren. Also erstmal alle raus aus dem Zug. So, das ist natürlich jetzt der Supergau für die Deutsche Bahn. Fernsehen an Bord und dann fällt der ganze Zug hier komplett aus. Wir müssen jetzt alle raus und der nächste Zug kommt erst äh, jetzt in 20 Minuten. Das heißt, wir haben ungefähr eine Stunde Verspätung. Das heißt auch, dass die Fahrt für die Deutsche Bahn richtig teuer werden kann, weil wenn jetzt hier jeder zum Formular greift, äh, bei einer Stunde Verspätung hat jeder hier Anrecht auf Schadensersatz. Ja, mal gucken. Die Sitzplatzreservierungen, die wir übrigens hier hatten, sind jetzt in, der, in dem neuen Zug völlig hin. Und der wird auch doppelt so voll sein. Also ich bin gespannt, was jetzt passiert. Bei einer Stunde Verspätung im Fernverkehr muss die Deutsche Bahn auf Antrag 25 Prozent des Ticketpreises erstatten. Bei zwei Stunden Verspätung sind es 50 Prozent. Und das auch bei höherer Gewalt, im Gegensatz zu Flügen und Busfahrten. Hallo. Ich komme mal zu euch. Ja? Wollt ihr eure, eure Reportage nicht vielleicht anders nennen? Kurzer Stimmungstest. Ja, genau. <lacht> Wie ist ja die Lage? Wir kommen bei der Deutschen ja. Bahn, ja. Also die Lage ist ne? etwas sehr ärgerlich. Vor ja. allen Dingen, wir haben reservierte Sitzplatzkarten. Die können wir natürlich jetzt auch knicken. Die können wir vergessen. Ja, die können wir vergessen. Oder wir machen, setzen, machen uns alle im Gang gemütlich. Ja, äh. das, ist, und das Einzige, was auch ein bisschen sehr blöd ist, ist, dass jetzt jeder hat sich drin versteckt und keiner mal vernünftig Auskunft gibt, wie es eigentlich überhaupt für jeden weitergeht. Ja, ne? ja. Man wird rausgeschmissen, man wird ausgesetzt hier und nichts geht. Ja. Ne? Und das zu welchem Preis? Was haben Sie bezahlt für Ihre Karte? <lacht> ja. oh. Wir dürfen das jetzt nicht sagen. Wir haben schon im Juli gebucht, haben ja. natürlich diese Frühbucherpreise ja. gehabt. Aber ist ja auch interessant. Was haben Sie denn da dann bezahlt? 19,90 Euro. Ah, das Sitz, ja. mitgenommen. Ja. Wir sind gefahren von Dortmund nach Berlin am ja. Sonntag für das Geld und haben dann separat die Rückfahrt gebucht, weil Rückfahrt dazu buchen wäre jetzt auch wieder sehr teuer geworden. Das also, aber das ist spannend. Aber also hätten Sie bei dem Sparpreis hätten Sie gesagt, okay, mit Rückfahrt ja. wäre das teurer gewesen Hätt ich als normalen wenn Sie Preis ja? bezahlt für die Rückfahrt. Als ja. wenn Sie zweimal Einzelfahrt genau. buchen. Ah, genau, das ist das kleine Schnäppchen. Ja. 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 <lacht> nicht, nicht mit Mutti. <lacht> Dann geht es jetzt also weiter. Auf ein neues. Solange die nächste Fahrt rückwärts ist, ist doch noch alles gut. Der nächste Zug rollt, ist aber rappelvoll. So, auch Stehplatz gebucht. <lacht> Keine Seltenheit, wenn Züge ausfallen. Und ein Ticket bedeutet nicht gleichzeitig Anrecht auf einen Sitzplatz. 4 Euro kostet die Reservierung in der zweiten Klasse, dank der Mehrwertsteuersenkung seit dem 1. Januar 2020. Verspätungen sind für viele Bahnreisende ein großes Thema. Statistisch gesehen ist fast jeder vierte Zug im Fernverkehr unpünktlich. Reicht das, um der zentralen Rolle im Klimaschutz gerecht zu werden? Die Politik sagt, und ich sage es selbst, wir sollen nicht mehr so viel Auto fahren, wir sollen mit der Bahn fahren. Und dann kann man überhaupt nicht mit der Bahn fahren. In den letzten zwei Tagen sind zwei Züge pünktlich gewesen und es war wirklich so, wow, das ist ja echt. Ja. Man rechnet gar nicht damit. Ja, ich habe den Zug verpasst. Ach, verpasst gerade? Ja, also, weil er Verspätung hatte. Der hatte Verspätung mhm. und den dann nicht gekriegt. Häufiger? Ist das passiert das ja. häufiger? Oder? Ja, das passiert oft, oft, ja, häufiger. Ja. Stimmt, ja. Und 
trotzdem bleiben Sie aber der Bahn treu, oder? Muss ich ja. Ja. ja also fliegen, ich fliege nicht mehr so gerne und dann... 2018 hat die Bahn an 2,7 Millionen Reisende eine Entschädigungssumme von 53,6 Millionen Euro gezahlt. Geld, was sich letztlich auch auf den Ticketpreis niederschlägt. Laut Bahn sind die drei häufigsten Gründe für Verspätungen Engpässe in der Schieneninfrastruktur, nicht ausreichend vorhandene Züge und externe Faktoren wie zum Beispiel umgestürzte Bäume. Insgesamt ist die Bahn im Fernverkehr aber mit 75,9 Prozent genau 1 Prozent pünktlicher als im Jahr zuvor. Neben Verspätungen sind die Ticketpreise das zweite große Thema. Daniel fragt nach. Was sagen die Fahrgäste zu den Preisen? Manchmal empfinde ich die Bahntickets als sehr teuer, wenn man eine kurze Strecke fährt und dafür relativ viel zahlen muss. Ja, ist es ist vergleichsweise gerade mit Konkurrenzmöglichkeiten äh, schon teuer. Wie viel hast du bezahlt? 50 Euro. 50? Ja. Und wann gebucht? Kurzfristig oder? Nee, schon vor zwei Monaten. Ja, muss man früh buchen, um günstig buchen zu können? Auf oder? jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall ja. Bist du so eine Schnäppchenjägerin? Oder? Ja, ich bin Studentin, deswegen muss ich über Schnäppchen meine Preise finden. Ja. Ja. Aber es ist eigentlich auch ziemlich einfach, wenn man früh genug bucht, dann findet man auch gute Preise. Mhm. Wie setzt sich der Ticketpreis zusammen? Und warum geht es nicht günstiger? Das will Daniel in Berlin von Konzernsprecher Achim Staus erfahren. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass Sie mich fragen, wie war die Anreise? Das ist ja eigentlich so ein Standardspruch. Ne? Da hätte ich nämlich sagen müssen, wie mit der Bahn bekommen, leider 30 Minuten Verspätung. 30 Minuten? Ja. Schade. <lacht> ist manchmal so. Aber ne? die haben Sie hoffentlich sinnvoll genutzt, die 30 Minuten. Ja, die habe ich genutzt, mit das Recherche. Ist, so ja, das ist doch gut. Ich habe hab mich um die Preise gekümmert. Es ist ja schon so, dass so ein bisschen die Hoffnung gerade auch auf der Bahn lastet, so, das könnte quasi der Klimaretter werden. Ne? Aber wer ist denn dafür dann auch alles gefragt, um überhaupt dieses Ziel zu erreichen? Weil mit den Preisen aktuell wird man es, glaube ich, schwer schaffen, ne? Na, da, das sehe ich etwas anders, ja? denn wenn wir jedes Jahr Fahrgastrekorde haben, können wir so schlecht nicht sein. Also wir haben tatsächlich im Fernverkehr steigern wir die Fahrgastzahlen jedes Jahr. Aber wenn ich Sie nur kurz hm, unterbrechen ja. darf, wenn ich mich äh, auf Bahnsteigen umhöre hm. und die Leute frage, äh, wie empfinden Sie den Preis, hm. kommt immer die gleiche hm. Antwort, zu teuer, nicht konkurrenzfähig. Ja. Ja gut, das ist so eine ähnliche Frage, als wenn man eine Umfrage macht, verdienen Sie genug Geld? Ja. Ich glaube, da wird jeder immer sagen, es könnte ruhig mehr sein oder beim Bahnpreis könnte ruhig ein bisschen billiger sein. Ab wann rechnet ja. sich für Sie so ein Ticket? Ja, das ist immer eine Mischkalkulation. In so einen Zug, zum Beispiel in die CE2, passen so 800 Leute rein. Wenn die jetzt alle zu diesem Sparpreis fahren würden, würde es sich für uns wahrscheinlich nicht lohnen. Ich wollte Ihnen mal Folgendes zeigen. Ich habe einfach mal spontan geschaut. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt heute fahren wollen würde, von Berlin, mhm. in diesem Fall nach Dortmund, ja. äh, und mich wieder sehr spontan entscheide, ja. Ja. dann wäre man jetzt bei Ihnen, äh, bei der Deutschen Bahn, wäre man bei einem Preis um die 90, 100 Euro. Ja. Wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut bei einem Mitbewerber ja. von Ihnen, äh, da sind wir bei 29 Euro, mhm. fast zur gleichen Zeit, die gleiche mhm. Strecke. Ja. Wo, woran liegt das? Wieso schafft ja. der das? Und wieso hat die Deutsche Bahn damit Probleme, den Preis zu kriegen? Jetzt will ich die Preisbildung von, von Wettbewerbsunternehmen nicht kommentieren. Ähm, ich kann nur zu unseren Preisen sprechen und äh, wir haben natürlich sehr neues Wagenmaterial. Äh, wir haben auch Mitarbeiter, die vernünftig bezahlt werden. Äh, das ist wie gesagt keine Kritik am Wettbewerber, aber es sind natürlich schon Kosten, die entstehen, sodass dann äh, wir nicht immer die Billigsten sind. 2018 lagen die Personalkosten bei 17,3 Milliarden Euro. Eine Zugbesatzung besteht aus mindestens fünf Personen. Ein Lokführer, Einstiegsgehalt rund 2550 Euro. Dazu zwei Zugbegleiter und zwei Bordgastronomen. Sie bekommen rund 2150 Euro plus Zulagen. Wir bieten dann schon auch eine, einen gewissen Komfort in der Zugfahrt. Es kommt noch dazu, dass unsere Züge in diesem Fall mit Tempo 250 unterwegs sind. Ich glaube, das schafft der Wettbewerber nicht ganz. Also es müsste auch noch ein kleiner Fahrzeitvorteil drin sein. Ja. Dieser beträgt auf der Strecke Berlin-Dortmund gut 50 Minuten. Daniels Bahnticket hätte aber gut dreimal so viel gekostet wie bei Konkurrent Flixtrain. So, ich starte jetzt mal einen kleinen Preisvergleich. Einmal hier vom Kölner Hauptbahnhof nach Berlin möchte ich, sehr spontan. Ich gucke mal hier, was die Fahrkarte hier am Automaten kostet. Und danach gucke ich mal, was die Konkurrenz zu bieten hat, Flixtrain, wie teuer da das Ticket wäre. Also, von Köln Hauptbahnhof einmal bis Berlin. So, jetzt bin ich mal gespannt, er rechnet. 
Ach, guck mal, die Deutsche Bahn zeigt mir jetzt hier auch den Konkurrenten mit an. Also, <lacht> das ist, aber ich kann hier kein, kein Ticket kaufen. Äh, weiß aber zumindest jetzt, guck doch mal auch beim Konkurrenten, vielleicht kriegst du da ein bisschen günstiger. Äh, jetzt gucken wir aber mal, was die Fahrt hier kosten würde. Also wenn man jetzt mal hier Konkurrent Flixtrain mit IC vergleicht, da sind wir ungefähr bei der gleichen Fahrzeit. 5 Stunden 29 zu 5 Stunden 22. Dann sind wir mit Sitzplatzreservierung 63,90 Euro mit dem IC. Und jetzt gucken wir mal, wir kriegen ja das Ticket nicht hier am Automaten für den Konkurrenten. Jetzt gucken wir mal, was der dafür haben möchte. Sitzplatz 3,49 Euro. Sind wir am Ende bei 23,48 Euro zu 63,90 Euro. Gleiche Fahrzeit. Der Komfort, der kann natürlich unterschiedlich sein. Deshalb, äh, ich gucke mir jetzt mal den Flixtrain gleich an und fahre einfach mal mit dem Flixtrain, würde ich sagen. Bis zu zweimal täglich fährt der Flixtrain von Köln Richtung Berlin. Bis wohin geht's jetzt? Äh, Hamburg. Bis Hamburg. Und was zahlst du? Äh, 19,99 oder so. Ist günstig, oder? Äh, vor zwei Tagen wären es ein Zehner gewesen. Also ja. da war es noch günstiger. Also man ärgert sich hier über 10 Euro, ja? Ähm, das ist doppelt so viel. 50 Prozent sind ja. 50 Prozent. So und im Gegensatz zur Deutschen Bahn? Deutsch Keine ist Ahnung, da frage ich gar nicht erst an. Ach, da gu gucken Sie gar, guckst nee. du gar nicht mehr. Nee. Ja, okay. Und muss man denn Abstriche machen? Ja. Ja, wo? Ähm, beim Geruch. Früher wurde in diesen Dingern noch geraucht. Ah, okay. Und das riecht man heute noch? Manchmal ja. ja. Hat denn die Deutsche Bahn überhaupt noch einen Vorteil für dich in irgendeiner Art und Weise? Wo sie ja, dass man halt überall eigentlich hinkommt, auch wenn es eine Verspätung ist. Ja. Also man kann auch teilweise echt ans kleinste Dorf irgendwie kommen. Ja, und das geht eben mit der Konkurrenz dann nicht? Nee, mit dem flix zum Beispiel nicht. Da geht es jetzt nur in die großen Städte. Also ich kann auch nicht von Bonn aus durchfahren zum Beispiel. Okay. Erste Mal flix jetzt hier für mich. Hier mal kurz einen Test. <lacht> Rein ins Vergnügen. Die ist auch nicht schlecht. Die hat man erstmal versucht, sich eine Sicht zu verschaffen, indem man das Fenster mal ein bisschen sauber gemacht hat. Also erster Eindruck ist, der Waggon oder der Zug jetzt hier ist schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Das auf jeden Fall. Ist natürlich nur eine Stichprobe, die wir jetzt hier machen. Beim Durchgehen und die Leute, die ich hier so gesehen habe, würde ich schon sagen, ist ein bisschen anderes Klientel als in der Deutschen Bahn. Eher jüngere Leute, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, ist jetzt nur ein erster Eindruck, den ich habe. Ansonsten, ich habe hier auch jetzt meinen Sitz. Hier sogar einen Sitz mit richtig viel Beinfreiheit, wenn ich möchte. Also, das ist äh, nicht schlecht. Kann ich jetzt nicht sagen, dass das unkomfortabel ist. Nee, im Gegenteil. Also, und dafür deutlich günstiger, ne? Die richtet ein bisschen wie im Jugendzimmer. Das wäre so ein Waggon, wo Mutti reinkommen würde und sagen würde, komm, mach mal ein Fenster auf, lass mal Luft rein. <lacht> das ist der Bistro. Zu Kiosk. Der Preis ist deutlich günstiger. Ist denn der Komfort dadurch auch schlechter oder ist er vergleichbar? Nö, für mich völlig ausreichend. Ja, muss man denn sonst irgendwo Abstriche machen? Nö. Nee? Also was halt fehlt, ist die Klimaanlage irgendwie im Sommer. Mhm. Das ist mir ziemlich aufgefallen, wenn es so heiß ist. Aber die fällt ja bei der Bahn auch öfters mal aus. Ja? <lacht> ja. Von wo bis wo fahren Sie jetzt? Bis nach Berlin, von Köln nach Berlin. Köln, Berlin. Und was haben Sie dafür gezahlt? 9,99 Euro. Warum haben Sie sich denn jetzt für den Flixtrain entschieden? Wegen des Preises. Ja? ja? Also ganz klare Preisentscheidung. Muss man denn jetzt hier irgendwelche Abstriche machen? Weil der Preis ist deutlich günstiger als bei der Deutschen Bahn, ne? Ja, klar, man muss Abstriche ja, wo, machen. Ja, worin? Ähm, ja, also es ist, die, die Sitze sind nicht so komfortabel. Äh, dieses Versprechen, dass also WLAN äh, immer funktioniert, das habe ich noch nicht erfüllt bekommen. Ja, okay, also auch da hapert es manchmal. Lad mir vorher was runter und dann äh, ja. gucke ich das dann in der, in der Zeit. Okay. Wie viel hast du für dein Ticket bezahlt? Ich glaube 20 Euro und dann gibt es nochmal vom ADAC 10% Rabatt oder so. Also geht alles. Ah ja, okay. Und von wo nach wo fährst du? Ich fahre von Köln nach Berlin beruflich. Also ist ja, ja. echt schon ein gutes Stück auch. Ne? Ja. Und das für 20 Euro ja. äh, ist eigentlich unschlagbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Guckst du denn überhaupt noch bei der Deutschen Bahn auch nach Tickets? Nee, also ich, ich habe schon tatsächlich geguckt. Ähm, also Fliegen gibt es natürlich auch als Option, was für die Umwelt nicht so super ist. Ähm, preislich auch nochmal ganz schön teurer. Deutsche Bahn zwei-, dreifacher mindestens. Ja. Dann gibt es noch Busse natürlich, also auch Flixbus, ähm, Blablabus, alles mögliche. Ähm, aber da ist man preislich jetzt auch nicht so gut dran ja. und es ist halt noch mal länger. Also mein persönlicher erster Eindruck ist, das preis leistungs ist wirklich unschlagbar. Ähm, ist ein starker Konkurrent für die Deutsche Bahn. Das Einzige, was mir jetzt so aufgefallen ist, ist vielleicht so ein bisschen die Sauberkeit, da aber auch eher außen am Zug. Hier drin ist es jetzt nicht wirklich extrem dreckig. Also kann man schon verstehen, warum die Leute den Flixtrain buchen. 
Allerdings fährt der Flixtrain in Deutschland auf lediglich drei Strecken. Von Aachen nach Leipzig, zwischen Stuttgart und Berlin und von Köln nach Hamburg. Allesamt rentable Strecken mit hohem Fahrgastaufkommen. In Düsseldorf besucht Daniel den Wirtschaftsjournalisten und Bahnexperten Christian Schlesiger. Wie bewertet er die Ticketpreise der Bahn? Wenn die Deutsche Bahn mit Preisen oder über Preise spricht und Preise argumentieren möchte, höre ich immer, ja, wir haben die Qualität. Ist das denn aus deiner Sicht heutzutage der richtige Ansatz, nur auf die Qualität so gesehen dann zu setzen, obwohl der Markt, wie auch Studien zeigen, was ganz anderes fordert und zwar einen günstigen Preis? Also es gibt eigentlich noch nicht den richtigen Markt im Fernverkehr. Das heißt, ein Preis definiert sich ja zum einen über Angebot und Nachfrage, über Qualität, aber vor allem auch über den Wettbewerb. Es gibt zu wenig Wettbewerbsdruck, deswegen hat die Deutsche Bahn da viele, viele Jahre einfach auch die Preise immer anheben können. Es gibt jetzt natürlich seit einigen Jahren eben den Fernbus, äh Flixbus muss man sagen, mhm. ähm, der, der durchaus den, den Preisdruck geschaffen hat. Äh, und man konnte erkennen, äh, seit 2013 gibt es die Fernbusse. Als die kamen, hat die Deutsche Bahn die Preise plötzlich gesenkt, ist mit Sparpreisen reingekommen. Das heißt, wir brauchen eigentlich in Deutschland noch viel mehr Wettbewerb, auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Und ich glaube, dann äh, wird das auch äh, auf die Preise äh, sich auswirken. Anders als im Nahverkehr hat die Deutsche Bahn bei den Fernzügen nur auf drei Strecken Konkurrenz. Welche Faktoren spielen beim Ticketpreis eine Rolle? Auf der Strecke von Berlin nach Dortmund fallen 305,17 Euro für Stationsentgelte an. Die Trassengebühr auf dieser Strecke beträgt 5.009,90 Euro. Hinzu kommen die anteiligen Kosten für den Zug, das Personal und den Strom. Allein 2020 will die Deutsche Bahn 12,2 Milliarden Euro investieren. Ein großer Teil aus Steuergeldern. Außerdem hat der Bund zu Jahresbeginn die Mehrwertsteuer für Fernzugtickets gesenkt. Von 19 Prozent auf 7 Prozent. In Folge kann die Bahn günstigere Tickets anbieten. Das alles im Rahmen des Klimapakets. Äußerlich sichtbar soll das zum Beispiel auch durch diese grünen Streifen werden. Nach und nach werden die früher roten ICEs überklebt. So, das heißt, alles, was jetzt hier rot ist, wird grün? Genau, in diesem Bereich hier vorne. Nur ja, in diesem Bereich. Vorne. Okay. Genau. Um dann quasi zu symbolisieren, wir sind mit Ökostrom unterwegs. Richtig. Ist denn genau. eigentlich die Umstellung auf Ökostrom, kostet die jetzt der Deutschen Bahn einiges? Oder, weil ich kenne es von meinem Stromvergleich selber, da ist Ökostrom eigentlich nicht deutlich teurer. Wir haben ja einen Energiemix ja. Bei, der, bei der Bahn. Und äh, wir werden von äh, DB Energie zentral versorgt. Und, äh, da werden dann die Energiemengen entsprechend eingekauft. Wir sind Großabnehmer dabei ja. und haben natürlich eine ganz andere Kalkulation, als jetzt in ihr privater Haushalt. Ja, ja. Aber ist das dann am Ende ein Invest für die Deutsche Bahn? Oder es kommt es eigentlich aufs Gleiche raus und man hat aber einen schönen Imagegewinn? Nein, äh, es kommt nicht auf das Gleiche raus. Wir haben auch nicht nur den Imagegewinn. Wir sind davon überzeugt, dass wir das bessere Produkt haben dort. Wir haben den besseren Energiemix hier. Und, äh, Sicherlich bringen wir das mit dem grünen Streifen zum Ausdruck, da gehört sicherlich mehr zu. Ja. Aber ähm, durch äh, den elektrischen Antrieb sind wir einfach äh, die Mobilität der Zukunft. Der Strommix im gesamten Konzern besteht zu 60 Prozent aus erneuerbarer Energie. 40 Prozent sind aktuell noch konventionelle Energieträger. Der Ökostromanteil soll weiter steigen und die Fernverkehrszüge spielen dabei eine Vorreiterrolle. Alle ICEs fahren nämlich laut Bahn schon heute mit 100 Prozent Ökostrom. Genauso übrigens wie bei Konkurrent Flixtrain. Abheben will sich die Bahn mit modernen Zügen. Was die kosten, will Daniel im Instandhaltungswerk in Dortmund herausfinden. Erstes Ergebnis 40 Millionen Euro. So viel kostet ein neuer ICE. Er fährt rund 520.000 Kilometer pro Jahr und soll das laut Bahn bis zu 40 Jahre lang tun. In einem ICE-Leben kämen so rund 18 Millionen Kilometer zusammen. Eine Strecke von 450 Mal rund um den Globus. Damit die Züge lange und pannenfrei fahren können, müssen sie regelmäßig gewartet werden. Das Werk in Dortmund ist eins von acht deutschen Betriebswerken. Hier arbeiten 500 Menschen. Final. Hier tropft es. 
Hier tropft es. Das ist nicht schlimm, das ist Regenwasser. Das ist einfach nur Regenwasser. Ja, das ist mal von der Seite okay. dann was runterkommt. Alles klar. Ja, ich dachte, ich sag mal Bescheid. Ja, nee, kein Problem. Kein Problem. Das ist normal. Das ist ganz normal. Ja, ganz wichtig ist für uns die Bremse. Ja. Wir gucken nach äh, Bremsscheiben, Bremsbeläge, ja. nach dem Verschleiß. Ein Bremsbelag kostet bis zu 165 Euro. Sieben, dann wird ja, das da oben sieben. hin sieben. Ja. Dann müssen wir den mal tauschen. Der muss raus hier. Ja. Okay. Weiter. Rein schön, weiter. Und dann weiter festhalten. Ja. So. Alles klar, sind wir hier fertig? Ja, richtig. So, jetzt mal einen kleinen Perspektivwechsel. Wir dürfen hoch auf den Zug. Da muss ja auch ein bisschen was repariert werden. Da darf ich mal zugucken. Alle 24.000 Kilometer wird der gesamte Zug auf Störungen untersucht und Funktionsprüfungen unterzogen. Große Inspektion. Ist das die Klimaanlage? Genau, das ist der Dachgarten für die Klimaanlage. Ja, da, da war doch eine Zeit lang, ist es doch, oder ist das immer noch so, dass, dass ihr häufig da ran müsst? Bei den älteren Zügen? Das ist auf jeden Fall weniger geworden. Ja. Weniger, ja, aber ja, war... Definitiv. Das haben wir jetzt im Glück. Es war zu warm draußen und dann schalten die Klimaanlagen sich halt in äh, Notbetrieb. Ja. Okay, und dann ist, er, ist, der, ist die Anlage überhitzt, okay. Aber ist jetzt gelöst. Soweit. Ab und an. Ja. <lacht> ja. Der nächste Sommer wird es zeigen. Aber Strom ist aus, oder? <lacht> es sollte geerdet sein, ja. ja. <lacht> und die Kabel müssen wir halt alle nachgucken. Ob da alles fest sitzt, ja. Genau, oder ob hier halt äh, Beschädigungen an den Kabeln sind. Guck mal, hier merkst du auch schon an der Schleifleiste, dass sie ein bisschen was abgekriegt hat. Die das könnte Vogelschlag sein. Hier oben sieht man das, ne? So ja. ein bisschen da an dem, okay. Die müssen wir auf jeden Fall gleich austauschen. Was kostet jetzt quasi so eine Schleifleiste? Pro, pro Schleifleiste kostet das die Bahn 800 Euro. Also 1600 Euro ein Paar. Boah! Krass. Also ist schon extrem happig. Die Schleifleisten werden immer paarweise ausgetauscht, auch wenn nur eine kaputt ist. Okay. Sonst stimmt der Höhenunterschied nicht von den ja, beiden. Genau. Sonst, äh, Weil die eine mehr abgeschliffen nicht. Genau, der muss ja auf, äh, an der Oberleitung muss ja gerade waagerecht aufliegen. Ja, ja. Also könnt ihr nicht wie bei uns am Auto beim Reifen von vorne Reifen nach hinten, von hinten nach vorne. Nein, das, das geht hier nicht. Leider nicht. <lacht> das geht leider nicht. Einzelne Posten, die sich zu großen Summen addieren. Da macht man sich ja als äh, normaler Passagier gar keinen Kopf drüber. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Du sitzt unten, willst einfach, dass du pünktlich genau. von A nach B kommst. Da die Züge ihre Standzeit hauptsächlich nachts haben und tagsüber fahren müssen, ja. äh, ist die meiste Arbeit von der Quantität ja auf jeden Fall auf der Nachtschicht. Ne? Da okay. muss wirklich alles ruckzuck gehen. Ja. Schnell, 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 schnell. Da hast du, kommt es auch mal vor, dass du in der Nacht pro Gleis dann auch mal drei Züge bearbeiten musst. Ach, ne? krass. Ebenfalls nachts gehen die Züge in die Waschanlage. Tagsüber sollen sie Geld einfahren. Auch die große Innenreinigung ist ein Nachtgeschäft. Die Fahrkarten einmal bitte. <lacht> ja, und jetzt sind wir mitten im Reinigungsbetrieb hier. Ja. Also ihr seid hier schon voll dabei, ja? ja? Wie oft müsst ihr ran oder wie oft wird der Zug gereinigt hier? Also wir haben unterschiedliche Reinigungsformen. Das heißt also tagsüber sind es Kurzwendereinigungen. Die Züge kommen an, werden gereinigt, gehen eine Dreiviertelstunde, wird einfach Müll grob eingesammelt. Müll einmal Einmal am Tag genau, ne? gibt es eine Tagesreinigung, die findet dann meistens in der Nacht statt. Ja. Der Zug fährt dann morgens gereinigt raus und das ist genauso wie zu Hause. Ab und zu gibt es auch eine Grundreinigung. Ja. Das machen wir jetzt, aber ja, ja. jetzt wird mitgearbeitet. Ja, okay, ja, komm. Okay, dann äh, wo, wo muss ich anpacken? Weißt du, was ich mich gerade frage? Bitte. Wo ist Yvonne Willix, wenn man so mal braucht? <lacht> Die hat jetzt hier ja. richtigen Tipps hier für uns. Ach, Daniel, versuch's doch mal einfach mit Wasser und ordentlich schrubben. Ich bin gerade in Fahrt gekommen, du. Ja. <lacht> Aufwendiger wird's bei Graffiti. Auch ein Thema, mit dem die Bahn regelmäßig zu tun hat. Welche Kosten hat denn die Deutsche Bahn durch Graffiti oder Vandalismus im Allgemeinen? Also insgesamt sprechen wir über eine Zahl von 38 Millionen Euro im Jahr. Eine stattliche Summe, die man auch anderweitig für Fahrgäste nutzen könnte. Und was kostet das alles insgesamt? Wie viel gibt die Deutsche Bahn im Jahr denn für die Instandhaltung ihrer Züge aus? Im Bereich dem Fernverkehr sind das rund eine Milliarde Euro im Jahr für Bereitstellung und Instandhaltung. Boah, eine Milliarde. Eine Riesensumme, die sich ebenfalls auf die Ticketpreise niederschlägt. 
Und nicht nur die Züge müssen kontrolliert und gewartet werden, sondern auch die 33.000 Kilometer Schienen. Sie gehören zur Konzerntochter DB Netz, Daniels nächste Station. Damit auf dem Schienennetz alles läuft, gibt es von der Deutschen Bahn verschiedene Leit- und Betriebszentralen in ganz Deutschland. Die in Duisburg hier schaue ich mir jetzt mal genauer an und ich bin gespannt, wie oft hier die Alarmglocken klingeln. Das Schienennetz wird von sogenannten Disponenten überwacht. Sie koordinieren die Zugfahrten und müssen im Notfall eingreifen, Züge umleiten oder sogar ausfallen lassen. Klar, wenn du Informationen hast, sagst du mir Bescheid. Ja? Dankeschön. So, da fahren wir dann nur noch bis Kreuztal, ne? Gut, ja, tschüss. Was ich mich frage, wie entscheiden Sie denn und wonach, welcher Zug dann jetzt wie weiterfahren darf? Oder mal anders gefragt, erkennen Sie hier, der eine, der, da sind, der ist voll mit Billigtickets, der kann ruhig ein bisschen länger stehen bleiben, wir nehmen den anderen, der davor der Nein, davor das ist sicherlich keine Grundlage unserer Disposition. Ja. Ähm, jetzt nutzt ja das Schienensystem. Äh, nutzt ja jetzt nicht nur die Deutsche Bahn, sondern es gibt ja auch viele Mitbewerber. Ne? Richtig, die genau. müssen Sie auch alle koordinieren. Ne? Das ist richtig, genau. Kann man denn da nicht eigentlich, wenn man hier an der Quelle sitzt, auch sagen, ja, dann lassen wir den Mitbewerber noch mal ein bisschen länger stehen? Oder gibt es ja ganz klare Regeln? Im Regelfall ist es so, dass wir mit den einzelnen EVOs äh, Kontakt aufnehmen. Was heißt das? EV, EVO? äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen. Okay. Mhm. Kontakt aufnehmen, in die Situation schildern. Im Regelfall klappt das auch. Also kann ist ein Kompromiss, also man, man tauscht sich dann wirklich aus? Man, und, ja, genau. Welche Kosten entstehen durch die Schienennetzüberwachung? Das will Daniel von Betriebsleiter Tobias Hauschild wissen. Wie viele Kilometer äh, ja, Bahnstrecke müssen wir denn überwachen eigentlich? Wie viele Kilometer haben wir in NRW? Also wir haben äh, ungefähr 4.500 Streckenkilometer in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und auf dem Netz fahren wir gut 8.500 Zugfahrten jeden Tag. Boah. Okay, und was ich mich frage ist, wie, wie finanziert sich das? Also äh, zum einen, was kostet das? Oder was muss man investieren? Zum anderen, wie kriegt man das Geld wieder rein als mhm. Netzbetreiber? Ja, also alles, was, äh, was Investitionen angeht, also sowohl Ersatzinvestitionen als auch Neubauten, neue Strecken und ähnliches, finanziert im Regelfall der Bund mit einem Eigenkostenanteil von DB Netz. Mhm. Und alles, was laufende Kosten sind, also Wartung, Inspektion, Entstörung, ähm, das ist, müssen wir durch Eigenmittel aufbringen. Der Bund investiert also 700 bis 800 Millionen Euro jährlich nur ins NRW-Streckennetz. Die laufenden Kosten von 18 Millionen Euro muss DB Netz selbst erwirtschaften. Wie finanziert sich das? Die Deutsche Bahn ist seit der Privatisierung 1994 aufgegliedert in verschiedene Aktiengesellschaften. Darunter DB Station und Service, DB Regio, DB Fernverkehr und DB Netz. Jeder Zug, auch der Fern- und Nahverkehr der Deutschen Bahn, zahlt Gebühren für jeden Stationshalt an DB Station und Service sowie für die Benutzung der Gleise an DB Netz. Pro gefahrenen Kilometer zahlen Fernverkehrszüge zwischen 2,60 Euro und 11,90 Euro. Nächster Halt. Die Deutsche Bahn betreibt 5.400 Bahnhöfe in Deutschland. Der größte ist der Hauptbahnhof in Hamburg mit 530.000 Reisenden pro Tag. In Nordrhein-Westfalen gibt es 697 Bahnhöfe. Hier ist Köln Hauptbahnhof der größte mit täglich 310.000 Reisenden. Daniel ist zu Besuch im neuen Bahnhof in Münster. So ein Bahnhof gleicht ja heutzutage mehr einer modernen Reisemall. Was steckt da alles drin? Was kostet so ein Bahnhof? Wie finanziert er sich und finanziert er sich überhaupt? Das versuche ich jetzt hier in Münster herauszufinden. Bahnhöfe bestehen aus der Verkehrsstation mit dem Zugverkehr und in 700 Orten einem Empfangsgebäude mit Geschäften. Wie sich ein Bahnhof finanziert, will Daniel vom Münsteraner Bahnhofsmanager Michael Jansen wissen. Wenn man sich jetzt mal so den Bahnhof anschaut, der ist ziemlich neu, ne? Der ist zweieinhalb Jahre alt. Ist zweieinhalb Jahre gerade alt. Und äh, haben Sie da, also was kostet so ein Bahnhof? <lacht> da haben Sie doch bestimmt auch Zahlen. Dieses Empfangsgebäude, wo wir gerade hier durchlaufen, das hat rund 40 Millionen Euro gekostet. Ja. Wir haben fünf Jahre vorher die Verkehrsstation saniert. Das hat auch nochmal 40 Millionen Euro gekostet. Jetzt wissen Sie, was ein Bahnhof kostet noch. Also, ich, ich, das sind Zahlen. Da fragt man sich, wie, wie kriegt man das alles wieder rein? Das geht ja nur über die Tickets. Also das heißt, das muss alles über die Tickets wieder eingespielt werden. Ne? Also das ist schon. Ist, oder ist, ja, auch hier, Vermietung. Ne? Das ist nicht so einfach. Genau, ja. wir haben hier eine Vermietung. <lacht> wir haben aber auch natürlich sogenannte Stationsentgelte. Das heißt, jeder Zug, der hier hält, ist wie im Flughafen, ja. bezahlt natürlich ein Entgelt für diesen Bahnhof. Okay. Das ist unterschiedlich nach ja. Zuggröße, aber äh, da finanziert sich dann wieder eine Verkehrsstation mit. Ein ICE muss bei Halt in Münster 37,17 Euro als Stationsentgelt abführen. 
Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, das ist doch auch so ein Musterbahnhof hier, oder? Wir treffen uns doch nicht umsonst hier in Münster, oder? Aber ich komme ich komm ja aus dem Ruhrgebiet, der sieht ja teilweise anders aus. <lacht> das, das kann ich bestätigen, dass der Bahnhof sicherlich etwas anderes äh, an Äußeren hat als im Ruhrgebiet. Aber da muss man auch dazu sagen, dass das liegt auch, glaube ich, an, an der Landschaft hier am, am Münsterland, äh, an den Münsteranern selber ja. und vielleicht auch so ein bisschen am Management. Ja, okay. Das heißt, äh, welcher Bahnhof ist so, dat, wenn das jetzt ein Vorzeigebahnhof ist, welcher Bahnhof ist so, wo Sie sagen, oh, da müssen wir nochmal oh, noch richtig durch? <lacht> also ich denke einfach, ohne da einem zu nahe zu treten, das ist auch eine Frage der, der, der Leute, die dort verkehren. Wenn Sie einen Bahnhof haben mit 300.000 Reisenden am Tag und Sie haben hier 72.000, dann ist es da eine andere Aufgabe als hier, ja. muss man einfach sagen. Ja, okay. Lassen wir es so stehen, alles klar. Okay. Trägt sich so ein Bahnhof eigentlich? Was ich mich frage, ne? äh, können Bahnhöfe eigentlich schwarze Zahlen schreiben? Das ist eine gute Frage. <lacht> ist auf jeden Fall also, kein Ja. <lacht> also, natürlich müssen wir gucken, dass wir mit unseren Mieteinnahmen äh, erwirtschaften, Geld erwirtschaften, das ist ganz klar. Äh, aber ansonsten muss man immer noch sagen, ist es auch entsprechend hier, wie der Zugverkehr unterliegt ja auch einer, einer entsprechenden Förderung. Ja. Also es gibt Zuschüsse vom Bund, es gibt Zuschüsse vom Land. Aber das heißt, wenn es diese ganzen Zuschüsse nicht gäbe, dann äh, wäre Endstation, oder? <lacht> Nun, das ist ja, ist ja letztendlich auch per Gesetz so vorgesehen, ja. äh, dass diese Zuschüsse kommen. Und äh, in letzter Zeit muss man ja sagen, Gott sei Dank ist ja auch äh, hier gerade durch den Bund kommen ja erhöhte Mittel jetzt auch auf die Bahn zu. Und ich glaube, die werden wir auch vernünftig einsetzen und gebrauchen können. Ja. Die Bahn hat zum Beispiel gut 150 Ökoprojekte gestartet, um Kunden zu gewinnen. So, dann zeigen wir da mal ja. den intelligenten Abfalleimer. Ah, ja. Den testen wir jetzt auch seit 14 Tagen. Ich meine, das Thema Grün, also Nachhaltigkeit, ist ja eigentlich auch Ihr Thema ne? ja. bei der Deutschen Bahn. Da haben Sie ja große genau. Chancen eigentlich. Ne? Wir wollen noch grüner werden und dazu gehört letztendlich auch äh, das Recyceln, ja. das Trennen von Glas, Plastik, Papier und Metall. Das heißt, hier schmeiße ich den rein und dann trennt der und dann automatisch für mich. Er und presst es zusammen. Ja. Rahmen einer Testperiode werden ja. wir das jetzt mal ausprobieren. Und Aber ist jetzt gut an. Mal ein bisschen böse ist das jetzt, was ich sage. Ne? Aber sowas, das rechnet sich ja eigentlich nicht. Da gibt man jetzt aus, viel Geld für einen, für, einen, für einen Mülleimer, um wirklich grün zu sein. Kann man da nicht sagen, man möchte noch mehr Leute auf die Schiene bringen, dass sie halt quasi mit der Deutschen Bahn fahren. Man lässt sowas alles weg und schraubt an den Ticketpreisen. Dass, dass die ganzen Investitionen, die in so eine Richtung gehen, weg. Ticketspreise erstmal. Tickets günstiger kriegen. Also ich kann nur Bahnhof. Ja. Und insofern äh, glaube ich, ist der Trend ja da. Der Trend ist ja zu mehr Bahnfahren da und das ist ja ein großes Stück Grün. Ja. Und damit kommen wir, glaube ich, auch auf der Klimabilanz ein großes Stück dem Grün entgegen. Ja. Das Konzept Öko-Image zieht die Bahn auch oben auf dem Bahnhofsdach durch. Wir wollen noch grüner werden hier. Ähm, habe ich jetzt Kontakt aufgenommen mit dem Imkerverband. Wir wollen hier noch Bienen ansiedeln auf dem Dach. Ja. Das machen wir im Frühjahr und haben wir uns das vorgenommen. Schauen wir mal. Ist auch wieder so eine Sache, wo ich sage, ist alles löblich, ne? Auch wieder grün und so, aber Ticketpreise. <lacht> Mehr Menschen auf die Bahn, in die Bahn kriegen. Ne? Also ist so mein, mein Empfinden, ne? Da ich denke, das ist ja auch alles super. Man kann auch toll mit werben. Aber am Ende, wenn da, äh, wenn das Ticket immer noch zu teuer ist, dann geht keiner in die Bahn. Ne? Nächste Station auf Daniels Reise, die Bordgastronomie. Im Gegensatz zur Konkurrenz betreibt die Bahn 260 ICE-Restaurants und 390 Bistros. Rechnet sich das? Unter dem Kölner Hauptbahnhof befindet sich eins von insgesamt elf Logistikzentren. Von hier werden die Zugrestaurants mit Nachschub versorgt. Was muss alles rein? Woran, woran erkennst so, du das? Hier zeigt er mir Hand, äh, ja. Chili con carne. Chili con carne. Genau, finden wir erstmal. Ja. So. Kirschkompott? Nee. Brauchen wir nicht? <lacht> Noch nicht, vielleicht. <lacht> genau. Was haben wir hier? Hühnerbrühe mit Ingwer. Oh. Chili con carne und Currywurst sind die Renner im Zug. Muss das schnell gehen alles? Das muss schnell ja, gehen. Ich merke es ja, ein bisschen. Ne? Ja. Also, bist hier gut am, am, ja. am Werk. Wie viel Zeit hast du jetzt für so eine äh, Kommissionierung? Also, je nachdem, wann die bestellen. Kannst auch mal bis zu 20 Minuten, 15 Minuten, muss eigentlich auf Zap sein. Dann. dann muss das schon oben sein. Dann muss das schon äh, hochfahren und dann auch beladen schnell. Okay, okay. So, was haben wir jetzt? Currywurst. Currywurst? Currywurst. Fährt er durch, durchs Ruhrgebiet oder was? <lacht> Den jetzt bestimmt? Ja, genau. <lacht> Fehlen noch die Getränke. 
Aber sollen wir nicht hier für die Stimmung an Bord noch hier ein Fässchen mit drauf? Können oder? wir auch machen. Ja, das läuft doch. Jeden Tag beladen 70 Mitarbeiter 150 Züge in Köln. Vorsicht! Das Tunnelnetz unter dem Kölner Hauptbahnhof ist 1,4 Kilometer lang. Gleich 7, hier ist richtig, oder? Ja, dann ab dafür. Alles klar. Ich sag mal, das wird jetzt ein Auftritt hier. Türen gehen auch, oder? Türen. Haben wir genug Publikum? Ja, sehr viel Publikum. Super. So. Okay. Jetzt sind wir am Bahnhof. Danke. soll verkehrt rum sein. Der hat die erste Klasse und das Bistro hier bei mir im Abschnitt D. Abschnitt D hat er gesagt. Ne? Ja. Alles klar, super, danke schön. Die geänderte Wagenreihenfolge verursacht bei den Bahnmitarbeitern genauso viel Stress wie bei den Reisenden. 30.000 Euro Warenumsatz erzielt die Logistik in Köln täglich. Wie viel bleibt davon am Ende als Gewinn übrig? Insgesamt reden wir hier von einem, von einem Servicebereich ja. und äh, es ist natürlich schwierig, äh, da auch gewinnbringend zu arbeiten. Service ist im Grunde genommen ein Zweig, der immer ein Stück weit Geld kostet und äh, insofern versuchen wir das trotz allem dann so gut es geht hinzukriegen. Ja. Aber hält die Deutsche Bahn denn trotz Verluste äh, am Service immerhin weiter fest? Oder muss man da auch ja, hier mal stehen und Angst haben, dass, man, dass die Deutsche Bahn jemand mal sagt, ja... Das ist echt ein Verlustgeschäft. Ja, natürlich könnte das passieren. Ja. Aber ähm, ich halte die, die Gastronomie an Bord der Züge für ein ganz besonderes Hervorstellungsmerkmal, was wir haben. Zurück im Zug. Daniel will herausfinden, wie das Geschäft läuft. Laut Bahn werden jährlich 8,7 Millionen Kaffees verkauft. Nicht viel bei 150 Millionen Reisenden. Hi. Hi. Daniel. Grüß, Grüß dich. Hallo. Und alles bereit? Soweit. Jetzt kommen noch die letzten Süßigkeiten. Ja. Dann können wir auch starten. Ihr seid aber auch hier, ist das schon, kriegt ihr Gefahrenzulage? Das ist schon zwischendurch echt am Schwingen, ne? Schön freundlich. Ja, immer schön lächeln, ne? Hallo, schönen guten Tag. Jetzt nochmal zugreifen. Zwei Kaffee zum Preis von dreien. Ne? <lacht> ist ja richtig so. Nee. Möchte jemand Kaffee, Getränke, Tee, irgendwas? Ne? Snacks irgendwie, irgendwas? Auch nicht? Ne? Kriegt ihr eigentlich eine Umsatzbeteiligung? Also wir haben eigentlich, das verkaufen wir halt nur mal so. Umsatzbeteiligung ist eigentlich... Ich sag mal, ist schon dabei, ja. aber ich mache das halt immer aus Leidenschaft und das ist einfach für die Leute, die ja. auch nicht laufen können oder so, oder ja. schwer auf den Beinen sind, weil der Zug wackelt, dass sie die Möglichkeit haben, auch was zu trinken. Ne? Aber ist ja legitim, dann eine Umsatzbeteiligung ja. zu kriegen, ja. wenn man sich halt mehr anstrengt. Ja. Ne? Aber wollt ihr echt nichts? Nee, nee. nee. okay. Danke, gute Weiterfahrt. Danke. Ciao. Kaffee, Tee oder? Nein? Okay, gut. Auch nicht? Hier, wollen Sie was zu trinken? Danke. Nein. Ja, wir müssen mal was zum halben Preis hier raushauen. Die Leute kaufen nichts. Ich zeig dir gleich, wie es geht. Okay, alles klar. Da, siehst du. Daniels Eindruck, viel Aufwand, wenig Ertrag. Jetzt Kassensturz, wie viel haben wir gemacht? Warte, ich rechne mal schnell nach. So um die 24 Euro. 24? Ja. Ist das gut oder? Es geht so eigentlich gut? besser. Ja. <lacht> Daniel hat auf seiner Reise viele getroffen, die auch dem Klima zuliebe gerne auf die Bahn umsteigen, sich aber über Verspätungen und teure Tickets ärgern. Konkurrent Flixtrain spart am Preis und am Komfort und ist außerdem nur auf drei Strecken unterwegs. Sparmöglichkeiten bei der Deutschen Bahn spätestens einen Monat im Voraus buchen. Die günstigsten Reisetage sind Dienstag, Donnerstag und Samstag. Und am besten vor 10 oder nach 20 Uhr reisen. Zu diesen Zeiten sind die Tickets günstiger. Mit niedrigeren Preisen dank Mehrwertsteuersenkung und modernerem Schienennetz dank Milliardenförderung aus dem Klimapaket soll die Bahn als Verkehrsalternative noch mehr Menschen auf die Schiene bringen. Doch das bedeutet auch noch mehr Baustellen, Züge und Reisende. Mein spontan gebuchtes Ticket bei der Deutschen Bahn hat über 100 Euro gekostet und dafür durfte ich alle Klischees live miterleben. Mein Zug ist leider sogar komplett ausgefallen. Ich habe bei meiner Reise aber auch hinter die Kulissen gemerkt, wie viel Arbeit es ist, Millionen von Fahrgäste täglich quer durchs Land zu transportieren und wie viele Menschen daran beteiligt sind, damit das funktioniert. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und eine gute Reise.
Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das einfach mal in die Kommentare. Und damit Sie kein Video verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video gepostet haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.